ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் மல்டி லேயர் எக்லெஸ் வெனிலா கேக் எப்படி பண்ணலான்னுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேக் வந்து நான் த்ரீ லேயர்ஸாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இந்த வீடியோ வந்து ப்ரீவியஸ் வ்ளாகோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு சுகராக பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூட ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக பட்டர் இல்லை கீ கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் பட்டர் வந்து ஃப்ராஸ்டிங் எடுத்ததுனால இங்கே ரீஃபைண்ட் ஆயிலே எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது ரெண்டையும் லைட்டாக கம்பைன் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கேர்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லாவே ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ மூணுமே நல்லா கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் பீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கிளாஸி டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது நான் இங்கே விஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் நல்லா தேவைப்படும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் மைதாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் சாப்பிட்றோன்னு சொல்லிட்டு நான் மைதாவே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராமை நம்ம மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது ஒரு த்ரீ பேட்சஸாக நம்ம சேர்க்க போகிறோம் மொத்தமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பைன் நட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்ச் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மாவோட நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா தேவைப்படும் போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பேட்ரு கன்சிஸ்டன்சி தான் முக்கியம் மூணு கேக்குமே கரெக்டாக வர்றதுக்கு ஸோ ஒரு வாட்டி செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் எந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இல்லையா கொஞ்சம் செமி சாலிடாக இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பில் சுகருக்கு நீங்கள் அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் பால் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாலுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நிறைய சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து சூடாக இருக்கக்கூடாது ஆற வச்ச பாலாக இருக்கணும் இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பாலாக சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கம்பைன் பண்ணி விடுங்க ஸோ இதை நல்லா கலந்துட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் செகண்ட் பேட்ச் ஆஃப் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா செகண்ட் பேட்ச் சேருங்க மாவு நம்ம சேர்க்கும்போது பால் தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா இருக்கிற மாவோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ மாவு வந்து ரொம்ப லிக்விட் பதத்துக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேக் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகணும் அப்படின்னா பால் வந்து பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க கேக் அந்த மாதிரி பீட் பண்ணும்போது ஒரே டைரக்ஷனில் பீட் பண்ணுங்கள் க்ளாக் வைஸ் இல்லை ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் பீட் பண்ணுங்கள் நம்ம மாவை சைட்லேருந்து இழுத்து விடுறது அப் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை பீட் பண்ணுறது மட்டும் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் பீட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற ஹாஃப் கப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் கப்பு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற கால் கப் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பேட்ரு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக தெரியும் நம்ம பால் கூட மைதா சேர்க்கும்போது ரப்பர் மாதிரி இழுக்கும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது வந்து நல்ல ஒரு ஃபார்மேட்க்கு வந்துடும் இப்போ தேர்டு செட் ஆஃப் பேட்ச் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ மிச்ச இருக்கிற மாவு ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு லேயருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு லேயரை பொறுத்து நீங்கள் மைதா மாவு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க 
இது வந்து பேசிக் எக்லெஸ் வெண்ணிலா கேக் தான் ஸோ இது கூட நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க பால் வேணுங்கிறப்ப மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது இல்லையா நம்மளுக்கு பால் தேவைப்படும் கண்டிப்பாக ரொம்ப சாலிடாக இருக்குது அப்படின்னா மட்டுமே பால் சேருங்க இந்த மாதிரி ஒரே டைரக்ஷனில் நம்ம மாவை வந்து பீட் பண்ணும்போது இதுக்கு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் கேக்குக்கு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் இருகலாக இருக்கிறதுங்கிறதுனால மிச்சம் இருக்கிற பாலையும் நான் இதை கூட சேர்த்துடுறேன் ஸோ ஒரு முக்கால் கப்பு கரெக்டாக நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் வரைக்கும் தேவைப்படும் ஸோ நம்மளுக்கு மாவை பொறுத்து நல்லா வேரி ஆகும் பால் சேர்க்கறது இந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இல்லை கிளாக் வைஸ் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் மாவு வந்து பீட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப நேரம் மாவு வந்து பீட் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இப்போ மாவு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் வந்து நல்ல ஒரு பஃபினஸ் கொடுக்கும் பேக் ஆகும்போது நல்ல ஒரு ஹைட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இது சேர்க்குறோம் இது கூடவே வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இல்லைன்னா தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இது கூட நீங்கள் பேக்கிங் சோடா வேணும்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நான் இங்கே சேர்க்கலை இப்போ பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் நம்ம பீட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இது எல்லா இடத்துலையும் இந்த பேக்கிங் பவுடர் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து கொஞ்சம் இருகலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு மாவு போர் பண்ணும்போது நல்லா அந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக வரணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டி மாவு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே அப்படி மடிப்பு மடிப்பாக விழுந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு மாவு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ கூட கொஞ்சம் அதாவது ஒரு டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மைதாக்கு பொறுத்து நம்மளுக்கு பால் வந்து எக்ஸஸாக தேவைப்படலாம் இதே மெத்தடில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஏற்றுருக்குங்கிறத ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாவு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சைடில் இருந்து நல்லா ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அது நீங்கள் எந்த டைரக்ஷன்னாலும் மாற்றிக்கலாம் பட் பேட்டரை மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரே கிளாக் வைஸ் இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லே மாற்றி விடுங்க ஸோ நீங்கள் பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த கேக்கோட டெக்ஸ்டர் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ இப்போ நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மல்டி லேயர் கேக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு த்ரீ ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் ரெட் எல்லோ எடுத்திருக்கேன் எல்லோ வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஜெல் பேஸ்டில் தான் வந்திருக்குது ஸோ அது நம்மளுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அவசியம் இல்லை மிச்சம் இருக்க ரெண்டு கலர்லேயும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க அது இருக்கட்டும் இப்போ நான் பேட்டரை வந்து மூணு விதமாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் மூணுமே ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக்கோட ஷேப் அதாவது சைஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ரெட் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரஞ்சு மாதிரி தெரியும் பட் கலர் வந்து ரெட்டு தான் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு குக்கரில் நான் வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுற பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற சால்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு கப்பை வச்சு நம்ம குக்கீஸ் இல்லை கேக்ஸ் நிறைய பண்ணலாம் ஸோ சால்ட்டு சேர்த்துட்டு கேஸ்கெட் அண்ட் வெயிட்டு போடாமல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது ப்ரீ ஹீட் பண்ண விட்டுரலாம் இப்போ குக்கர் ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டுருக்கும்போது இந்த மாதிரி பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கோங்க ஸோ கேக் டின் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து அலுமினியமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுருங்க 
இப்போ ஆயில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதா இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பட்டர் பேப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் கிடச்சிது அப்படின்னா அதுவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு அந்த ட்ரே வந்து அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரே வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஆரஞ்ச் கேக் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுதோ இல்லையா அந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக விழணும் ஸோ இது தான் பர்ஃபெக்டான பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விழுந்துருச்சுனா கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிரும் இப்போ நல்ல இந்த சைட்ஸை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒன்று போல் ஆக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக டேப் பண்ணிக்கோங்க ஏர் பபிள்ஸ் உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேகிறதுக்கு சரியாக வராது ஸோ இப்போ தட்டிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக அவ்வளோதான் இப்போ குக்கர் வந்து நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பவுல் இல்லை அப்படின்னா ஒயர்டு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம கேக் பேட்டர் வச்சிடலாம் ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் சூடாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணால் போதும் ரொம்ப பேக் பண்ணக்கூடாது இப்போ கேக் வந்து பேக் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக ஒன்று டூத் பிக் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நைஃபு வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் கேக் வந்து பேக் ஆயிடுச்சு ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து ஆற விட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம செகண்ட் கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்காக சேம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பேட்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கேக் ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கும் இப்போ க்ரீன் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட் க்ரீன் கலரில் தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது செகண்டு வந்து நம்ம க்ரீன் கேக் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக அதே கேக் ட்ரே எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வேறு வேறு ட்ரேஸ் இருந்தால் கூட சேம் சைஸில் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து சேம் சைஸ் வேணுங்கிறதுக்காக அதே வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மைதா வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சேம் ப்ராசஸ் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டஸ்டிங் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்மளோட மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரீன் கேக் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு மாவு பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக விழுந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு பேக் ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாவை வச்சு நம்ம மல்டி லேயர் கேக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ரிலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அப்பா அம்மா யாருக்குனாலும் ஒரு பர்த்டே கேக் இல்லை ஆனிவர்சரி கேக் கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி பாருங்கள் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் மூணு கேக்குமே ஸோ ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரெயின்போ கேக் மாதிரி நம்மளுக்கு கலர் கலராக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அதே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் ஷேப்பில் வர்றதுக்காக நல்லா ஈக்குவல் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி டேப் பண்ணிக்கோங்க ஏர் பபிள்ஸ் உள்ளே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ இதை நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் இப்போது தேர்டு கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பேட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம எல்லோ ஃபுட் கலர் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பாதாம் மெசஞ்சு ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கேக் ட்ரே வந்து ஆயில் சேர்த்துட்டு மைதா சேர்த்து டஸ்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்மளோட எல்லோ கேக் ரெடி ஆகிடும் ஸோ பேட்ரு சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக டேப் அவுட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேக் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மாவு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகும் லாஸ்ட்டாக நம்மளோட எல்லோ கேக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எடுத்து நம்ம ஆற விட்டுடலாம் மூணு கேக்கும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளோட கேக் பார்த்திங்கன்னா அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் ஆறட்டும் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட மூணு கேக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா ஸ்மூதாக இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற விதமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்மளோட மெயின் ஃப்ராஸ்டிங் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம கேக் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான்
ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் பட்டர் வந்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பீட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் பட்டரை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே நான் விஸ்கிட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால குறைஞ்சது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸாவது ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த பட்டரை வந்து நல்ல அந்த மாதிரி கிளாஸியாக வர்ற அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூடயே இன்னொரு ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு பட்டர் சேர்க்குறேன் அதுவுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது ஸோ நான் இங்கே வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பட்டர் அதிகமாக தேவைப்படும் அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் லேயர் கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டர் வந்து பாதிக்கு பாதியாக ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லோ கலர் வந்து லைட் பேல் கலர் வர்ற அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் ஒரு கப் அளவுக்கு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க சுகரும் கார்ன்ஃப்ளாரும் ஸோ ரெண்டையும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது தான் ஐசிங் சுகர் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ மொத்தமாக சேர்த்துறாதீங்க பட்டரை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணி வச்சாச்சு அது ஒரு பக்கமாக இருக்கட்டும் இப்போ மேலே வந்து எழுதுறதுக்கு நம்மளுக்கு சாக்கோ க்ரீம் வேணும் ஸோ அதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஒன் டீ ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் இது எல்லாத்தையுமே சூடாக இருக்கிற பாலில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிளாஸி டெக்ஸ்டருக்கு கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடரோட நல்லா சூடாக இருக்கிற பால் சேர்க்கும் போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவரும் உங்களுக்கு சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் பால் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் நம்ம மேலே வந்து எழுதுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதே ரேஷியோவில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட பேட்ச்மெண்ட் கோன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பால் பேக்கெட் கவர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சி ஷேப்பில் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கோன் மாதிரி அழகாக கிடச்சிரும் இப்போ இந்த கவருக்குள்ளே நம்மளோட சாக்கோ க்ரீம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம பாட்ச்மெண்ட் கோன் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற க்ரீமை ஃபுல்லாக இதில் சேர்த்துட்டு செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கேக் வந்து ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம பீட் பண்ணோம்னா பட்டர் கலர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நல்ல பிரைட் எல்லோவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பீட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு பேல் எல்லோ கலருக்கு வந்துடும் சொல்ல போனால் இன்னும் நம்மளுக்கு ஒயிட் கலரில் கூட ஆகும் நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து விப்பட் க்ரீம் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் மில்க் கூட யூஸ் பண்ணலாம் க்ரீம் செய்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கேக் வச்சாச்சு அதில் வந்து டூத் பிக்ட்டு குட்டி குட்டி ஹோல்ஸாக போட்டுக்கோங்க இந்த க்ரீம் வந்து அந்த கேக்குள்ளே இறங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கல நம்ம மாம்பழ கேக்கு பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கேக்குள்ளே அந்த எசன்ஸ் இறங்குறதுக்காக ஒரு சின்ன டூத் பிக் வச்சு நல்லா ஓட்டை போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த க்ரீம் வந்து நல்லா இறங்கும் கேக்குள்ளே ஸோ நீங்கள் ஸ்பேட்டுலாம் இல்லை அப்படின்னா இதுக்குன்னே நிறைய நைஃப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஹாஃப் கேஜின்னு பார்க்கும்போது நம்ம தூக்கி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு ஸோ ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு கேக் தான் ஸோ இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிட்டு அடுத்த கேக் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் செகண்ட் லேயரும் வச்சு மேலே வந்து பட்டர் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணிட்டேன் தேர்ட் லேயரும் வச்சாச்சு ஸோ க்ரீன் கலர் கேக் வச்சாச்சு மேலே கீழே வந்து ரெட்டு எல்லோ அதுக்கப்புறமா க்ரீன் ஸோ உங்களுக்கு
அகைன் மேலே வந்து பட்டர் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள்ட்ட ஸ்பேட்டலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ பட்டர் சேர்க்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் விப்பட் க்ரீம் வாங்கி செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஃப்ராஸ்டிங் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது உங்களோட விஷ் தான் நீங்கள் எந்த மாதிரினாலும் டெக்கரேட் பண்ணலாம் கேட்க ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹிண்ட்டு தான் கொடுக்குறேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து சாக்கோ கிரீம்ட்டு நம்ம எப்படி எழுதலான்ங்கிறத பார்த்துடலாம் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கும்போது லாக்டவுன் டைமில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படின்னா நீங்களே ஈஸியாக கேக் ரெடி பண்ணலாம் மேலே இந்த மாதிரி அழகாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாமே ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற கோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க இப்போ அப்பா அம்மாவோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரிங்கிறதுனால ஹாப்பி ஆனிவர்சரி மாம் அண்ட் டேட்னு மட்டும்தான் எழுத போகிறேன் இது கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விஷஸ் வேணும்னாலும் எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாக எழுதிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு பால் பேக்கெட் கவர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவ்வளோதான் நம்மளோட மல்டி லேயர் கேக் வந்து அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ மேலே வந்து இந்த மாதிரி செரீஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் நடுவில் நம்மளோட விஷஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட கேக் வந்து டெக்கரேட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே அமேசிங்காக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அதுக்கிட்ட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக உடனே வந்து சேரும்